সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকের এই লাইভে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম প্রভাষক রসায়ন সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি কলেজ নীলফামারি হতে তো আজকের এই লাইভে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আসলে লাইভে আসা তোমাদেরকে একটা বিষয় তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য সেটি হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে এই যে করোনাকালীন সময়ে আমরা করোনাকালীন সময়ে কিভাবে আমরা আমাদের প্রিপারেশনটাকে নিব আমরা কিভাবে পড়াশোনা করব আমরা হচ্ছে যে কিভাবে পড়াশোনা করলে আমরা এই সময়টাকে ওভারকাম করব এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আর এখানে যে বিষয়টি জানাবো সেটি হলো কবে নাগাদ এইচএসসি পরীক্ষা হতে পারে কিভাবে আমরা প্রিপারেশন নিব এইচএসসি এবং অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করব তাছাড়া তোমাদের অনেকেই বলছে যে স্যার এইচএসসি পরীক্ষার পর নাকি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য সময় দিবে না তো এ বিষয়টি এখানে থাকবে তারপর কিভাবে পড়াশোনা করলে ভালো রেজাল্ট করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করব কোন কোন জিনিস আমরা মানে কিভাবে পড়াশোনা করলে আমরা যে কোনো বিষয়গুলোকে মনে রাখতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এছাড়াও করোনাকালীন সময় আমরা কিভাবে পড়াশোনা করব সেই বিষয় নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তো শুরু করা যাক তো আমরা এই যে আমরা এখন যে বিষয়টি আমি সর্বপ্রথম যেটা বলবো যে এইচএসসি পরীক্ষা কবে নাগাদ শুরু হতে পারে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষাটা কবে নাগাদ শুরু হতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো যে গত সম্ভবত তিরিশ পনেরোই জুন একটি পরিপত্র মানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র আসে তো সেখানে বলা হয়েছে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী ছাব ছয় আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে আর কি তা ছয় আগস্টের পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলবে তো তাহলে এখানে এই যে আগস্ট মাসের পূর্বে তাহলে আর কোনো এইচএসসি পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু নেই আচ্ছা তাহলে কবে হবে কিভাবে হবে আসলে আমাদের অনেকে বলতেছেন যে এইচএসসি পরীক্ষার সিলেবাস নাকি কমানো হবে তো আসলে এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন এখনও আমরা পাইনি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এই ধরনের কোনো পরিপত্র জারি করা হয়নি যে সিলেবাস কমায় পরীক্ষা নেওয়া হবে কি না আচ্ছা তো আসলে এইচএসসি পরীক্ষা কবে শুরু হতে পারে সে বিষয়টি হলো যে আমাদের দেশের করোনা পরিস্থিতি বর্তমান যে অবস্থায় আছে এই অবস্থাটা একটু যখন ভালো হবে আমাদের যখন আক্রান্তের সংখ্যা কমে যাবে যেমনটা বর্তমান স্পেন তারপর হচ্ছে চীন ইতালি এই দেশগুলোতে যেমন করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় কিন্তু পরীক্ষাটা হয়ে যাবে তো আমি আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ যদি যেভাবেই আমরা বর্তমান সময়ে আসি আমরা একটা টপ লেভেলে যাওয়ার পর কিন্তু আমাদের এই আক্রান্তের সংখ্যাটা কমে যাবে তো আশা করা যায় সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমাদের এই আমরা খুব ভালো অবস্থানে যাব ইনশাল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে তো যদি সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভালো অবস্থানে যাই তাহলে তোমাদের মনে রাখো যে সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইক অথবা অক্টোবরের প্রথম উইক প্রথম সপ্তাহে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষাটা হবে আমি মনে করি তো যাই হোক তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা এই সময়ে হতে পারে এটি হলো বিষয় এখন বিষয় হলো যে আমরা অনেকে বলতেছে যে স্যার আমি এখন এই মুহূর্তে কি করব আমি এইচএসসি প্রিপারেশন নিব না আমি ইঞ্জিনিয়ারিং না মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন নিব আমরা কিন্তু এই সময়গুলো অনেকেইভাবে মনে করতেছি যে আমার এই সময় কোন জিনিসটা প্রিপারেশন নেওয়া উচিত আচ্ছা আমি সেই বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তো আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী যখন গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে অনেকেই কিন্তু উদ্ভাস উন্মেষ রেটিনা তাছাড়া এরকম মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন কোচিংগুলোতে অনেকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তো এখন যেমন এক আমাদের অনেক স্টুডেন্ট অলরেডি রেটিনা বা উদ্ভাসের ক্লাস শুরু করছে তো আসলে এই জায়গা থেকে আমি একটু বলবো যে আসলে আমরা কি করব আমরা এই সময়টাতে করোনাকালীন সময়ে এই সময়ে আমরা কিভাবে প্রিপারেশনটাকে নিব আমরা কিভাবে আগাবো তো আসলে এখানে যে বিষয়টি এখানে যেভাবে আমরা প্রিপারেশন নিব সেটি হলো সেটি হতে পারে যে আমরা আমাদের এইচএসসির জন্য আমরা কিন্তু প্রিপারেশনটা আগে রাখব সবসময় মনে রাখবা যে তোমার রেজাল্ট যদি খারাপ হয় এইচএসসির রেজাল্ট যদি খারাপ হয় আর তুমি যতই প্রিপারেশন নেও না কেন তুমি কিন্তু ফাইনালি ভালো করতে পারবা না তো তোমাকে এখানে একটা স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে তোমাকে একটা স্ট্র্যাটেজি এই জায়গায় নিতে হবে সে যেটা নিতে হবে সেটা হলো 
যে আমরা এইসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিব প্রস্তুতিটা যেহেতু আমরা অনেকটা লং টার্ম পাচ্ছি আমাদের এপ্রিলের এক তারিখ থেকে এই পরীক্ষাটা শুরু হওয়ার কথা ছিল তো আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু মাঝখানে জুন জুলাই পেলাম আগস্ট জুলাই মাসও পেয়ে যাচ্ছি তো আমরা মাঝ মানে তিন মাস বা চার মাস বেশি সময়টা পেয়ে যাচ্ছি তো এই সময়ে আমরা একটু টেকনিক্যালি পড়াশোনাটা করব টেকনিক্যালি কীভাবে পড়াশোনা করব আমরা এই সময়ে আমাদের হচ্ছে যে দেখব আমরা বিগত সালের এইচএসসি বিগত সালের প্রশ্নগুলোকে অ্যানালাইসিস করব অ্যানালাইসিস করব কিভাবে যে কোন টপিক্স থেকে বেশি হচ্ছে আমাদের সৃজনশীল কোশ্চেনগুলো কোন টপিক্স থেকে আসে সেগুলোকে আগে তুমি আলাদা করে নাও নেওয়ার পরে ওই টপিক্সগুলো যখন তুমি পড়বা বইটাকে খুব ভালো করে বই ধরে তুমি কেমিস্ট্রি বই যখন যদি বলি তুমি হাজারিন এক বইটাকে বেশি করে হাজারিন এক সালের বইটাকে গুরুত্ব দিবা কারণ হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার পরে অ্যাডমিশন টেস্টে এই বইটার থেকে বেশিরভাগ কোশ্চেনগুলো আসে এই জন্য তো তুমি এইচএসসির টপিক্সগুলো ওই বই ধরে লাইন বাই লাইন পড়ো বই ধরে লাইন বাই লাইন পড়ার জন্য যেটা হবে তোমার হলো সিকিউয়ের জন্য যেটা অর্থাৎ এইচএসসি কোর্সের প্রিপারেশনটা এখানে অনেক ভালো হবে আর সেই সাথে তুমি তোমার হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও কিন্তু জেনে গেলা আচ্ছা আর একটা বিষয় বলবো তোমরা যখন বইগুলো পড়বা বই পড়ার সময় তুমি একটা খাতা তৈরি করো আমি এখানে একটা দেখো যে এখানে আমার একটা খাতা আছে তো এরকম একটা তোমরা খাতা তৈরি করো প্রতিটা সাবজেক্টের জন্য একটা একটা করে খাতা তৈরি করো তুমি যখন যে অধ্যায়টা পড়বা সেই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট যে নোটগুলো যে কোনো তথ্যগুলো এই খাতার মধ্যে লিখে রাখো আচ্ছা খাতার মধ্যে লিখে রাখলে যে বিষয়টা হবে সেটি হচ্ছে যে তুমি যখন এইচএসসি পরীক্ষার পরে অ্যাডমিশন টেস্ট দিবা তখন কিন্তু তোমার গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো সাজানো হয়ে থাকলো এটা তোমার জন্য অনেক কাজে দিবে আচ্ছা আর একটা বিষয় হলো যে স্যার আমি কি এই মুহূর্তে অ্যাডমিশন যে কোচিংগুলো আছে তাদের কাছ থেকে আমি কোনো হেল্প নিব কি না হ্যাঁ তুমি এই সময় আসলে সরাসরি কোনো হেল্প নিতে পারবা না তারা দেখা যাচ্ছে অনলাইনে হয়তো বা কিছু ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করছে তো সেক্ষেত্রে তুমি ক্লাসগুলো মানে কিছু নির্দিষ্ট সময়ের একটা দিনের কিছু একটা সময় তুমি এগুলো দেখতে পারো এগুলো দেখলে তোমার হচ্ছে এইচএসসির প্রিপারেশনটাও হবে সেই সঙ্গে তোমার একটা অভিজ্ঞতা তোমার একটা জিনিস আগায় থাকলো আচ্ছা এখানে একটা বিষয় বলে রাখি তুমি মনে করবা না যে এখন কোচিংয়ে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে এইগুলো আবার রিপিট হবে না এটা কিন্তু নয় পরবর্তীতে আবারও কিন্তু রিপিট হবে এবং তোমাদের সরাসরি সামনাসামনি ক্লাসগুলো কিন্তু পরে হবে আচ্ছা তোমাদের অনেকের এখানে মনে হয় যে আমি এইচএসসি আমার এই যে এই সময় অনেকের খুব দূর চিন্তা আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী তোমরা অনেকে আমাকে ফোন দিয়ে বলো যে স্যার আমার খুব টেনশন হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে আমি কোনো পড়ালেখা করতে পারছি না আমার হচ্ছে যে সব সময় শুধু টেনশন কাজ করতেছে তো আসলে টেনশন করার কোনো কাজ নেই টেনশন তুমি করবা না আসলে দেখো তোমার যে বন্ধু বান্ধব তাদেরও কিন্তু একই অবস্থা তো তুমিও পড়তেছো না তারাও পড়তেছে না তুমি মনে করবা না যে আমি পড়তেছি না বলে অন্যজন খুব বেশি পড়তেছে তা কিন্তু নয় কিন্তু তোমাকে এখানে একটু তোমাকে স্ট্র্যাটেজিটা চেঞ্জ করতে হবে স্ট্র্যাটেজিটা হলো যে এই সময় অনে অনেকে পড়বে না অন্যরা পড়বে না বাট তুমি পড়ো তুমি ভালো করে পড়ো তাহলে তুমি কিন্তু আগায় যাবা এই জায়গা তোমাকে আগায় যেতে হবে তাদেরকে চেঞ্জ করে করে সামনের দিকে আঁকাতে হবে তো যাই হোক তুমি এইচএসসি প্রিপারেশনের পাশাপাশি অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশনটা এই সময় নাও এটা তোমার জন্য অনেক ভালো হবে আচ্ছা তারপরে এখানে আর একটা কোশ্চেন সবাই যেটা আমাকে সচরাচর বলে যে স্যার আমরা এইচএসসি পরীক্ষার পর কি অ্যাডমিশনের জন্য সময় পাব অনেকে বলতেছে যে এইচএসসি পরীক্ষার এক মাস পরেই নাকি অ্যাডমিশন টেস্টের পরীক্ষাটা হবে আসলে এটা কখনোই নয় যে তোমার এইচএসসি পরীক্ষা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষা হবে এটা কখনোই হবে না এটা কখনোই হবে না আচ্ছা কেন হবে না দেখো তোমার রেজাল্ট এইচএসসি পরীক্ষা দিতে যে সময়টা লাগবে তারপর কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আছে প্র্যাকটিক্যাল দিতে মোটামুটি কিছুটা সময় চলে যাবে তো এই সময়ের পরে এই সময়ের মধ্যে কিন্তু বোর্ডকে তোমার এইচএসসির খাতাগুলোকে মূল্যায়ন করতে হবে এখন খাতা মূল্যায়ন না করে তো এইচএসসি রেজাল্ট আগে দিতে পারবে না আচ্ছা তো ধরে নাও এইচএসসি পরীক্ষার পরে তোমার খাতা মূল্যায়ন করতে মিনিমাম এখানে দুই মাস সময় লেগে যাবে আচ্ছা দুই মাস সময় লাগলে তুমি কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর রেজাল্টের জন্য এখানে দুই মাস সময় পাচ্ছ সেটা তোমার যদি পরীক্ষা যদি সাপোজ এই বছর না হয় জানুয়ারি মাসেও হয় তারপরও তুমি রেজাল্টের জন্য দুই মাস সময় এখানে কিন্তু হাতে পাবা আচ্ছা তারপরে দেখো যেদিন তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট হলো 
সেদিন থেকেই তো আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তোমাকে এই ভর্তির জন্য সার্কুলার দিতে পারবে না তারা মিনিমাম সময় দিবে তারপরে এই যে ভর্তির জন্য যে সময় দিবে তারপর হচ্ছে ভর্তির একটা প্রসেস মাঝখানে তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় দিবে এখানে বিশ পঁচিশ দিন চলে যাবে তারপর অ্যাডমিশনের সবার তোমার সব কিছু সাবমিট করার পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি পরীক্ষার ডেট নির্ধারণ করতে হবে তো এখানে মিনিমাম তিনটা মাস তো অবশ্যই চলে যাবে তিন মাস থেকে চার মাস সময় ওখানে যাবে তো তোমরা যারা মনে করছো যে এইচ এসির পর আমি আর সময় পাবো না আসলে এটি হচ্ছে তোমাদের ভুল ধারণা অবশ্যই সময় তোমাদের জন্য থাকবে তোমরা অবশ্যই সময় পাবা তো আচ্ছা তো এই হলো বিষয় যে আমরা এইচ এসির জন্য পর যে অ্যাডমিশনের জন্য সময় পাবো না তা কিন্তু নয় আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো জিনিস করতে চাই আমি যদি কোনো একটা জিনিস হতে চাই আমি যদি ডাক্তার হতে চাই আমি যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই আমাকে লক্ষ্য স্থির করে সামনের দিকে আগাতে হবে ওকে আচ্ছা এর জন্য তোমাকে যে যে কাজটা করতে হবে প্রতিটা মানুষের আসলে একটা নতুন নতুন স্ট্র্যাটেজি থাকে সেই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী তুমি আগাও আচ্ছা আমি একটু পরে তোমাদেরকে কিভাবে তুমি এই কীভাবে পড়াশোনা করলে অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো করতে পারবা এইগুলো নিয়ে আমি একটু পরে আসতেছি তো এরপরে দেখো আর একটা বিষয় আসব যে এখন একটা জিনিস বলবো যে কিভাবে পড়াশোনা করলে ভালো রেজাল্ট করা যাবে তুমি কিভাবে এই সিসিতে ভালো ফলাফল করতে পারবা তো সেই বিষয়টা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব আসলে আমাদের ভালো ফলাফল ভালো ফলাফলটা এই সিসির রেজাল্টটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তুমি অনেকে তো আমরা মনে করি যে আমি বুয়েটে পরীক্ষা দিব কিন্তু বুয়েটে কি তুমি চাইলেই পরীক্ষা দিতে পারবা না তোমাকে বইটে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একটা মিনিমাম একটা যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সেই যোগ্যতা অর্জনটা কি তোমার এইচএসি রেজাল্ট অনেকে দেখা যাচ্ছে যে জিপি ফাইভ পাচ্ছে গোল্ডেন পাচ্ছে তারপরেও কিন্তু বইটে পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা পাচ্ছে না কোথায় পাচ্ছে না আসলে ওখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে বইটে দেখা হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ইংলিশ এই চারটা বিষয়কে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হয় তো আমি যদি জিপি ফাইভ পাই আশি নাম্বারে জিপি ফাইভ পাই আর একজন হচ্ছে এখানে নব্বই নাম্বার পেয়ে জিপি ফাইভ পাইল বুয়েট কিন্তু আমাকে দেখবে যে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে কে ইন্টারে পাস করল তাদের মধ্য থেকে সারা দেশে টোটাল দশ হাজারকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে তো আসলে তাহলে এখন যে জিনিসটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো এইচ এস এর রেজাল্টটা ভালো করা শুধু ভালো করলে হবে না জিপি ফাইভ পেলে হবে না কিভাবে আমি নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নাম্বার প্রতিটি সাবজেক্টে পাবো সেই বিষয়টিকে আমাকে হচ্ছে দেখতে হবে আমাদেরকে এই বিষয়টাকে মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় হলো যে আমরা জানি যে মেডিকেল ভর্তির পরীক্ষায় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু এইচএসসি নাম্বার এর এইচএসসির উপর অনেক নাম্বার থাকে অর্থাৎ আমাদের রেজাল্টের স্কোর কিন্তু অনেক বেশি এই আপনারা জানো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এক দুইশো নাম্বারের হচ্ছে টেস্ট স্কোর আর একশো নাম্বার হলো পরীক্ষার স্কোর অর্থাৎ সরি যে রেজাল্টের স্কোর দুইশো আর একশো হলো তোমার পরীক্ষার স্কোর তো তুমি যদি কোনো কারণে জিপি ফাইভ মিস করো তাহলে তোমার কিন্তু মোটামুটি আলটিমেটলি পাঁচ ছয় নাম্বার কমে যাবে যেটা তুমি ওই একশো টেস্ট নাম্বারের মধ্যে ওখানে কিন্তু তুলতে পারবা না ওটা তোমার জন্য অনেক অনেক বেশি টাফ হয়ে যাবে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ তো এই জন্য যেটা করতে হবে যে এইচ এস সি ভালো রেজাল্ট করার চিন্তা করতে হবে আচ্ছা তো কিভাবে পড়াশোনা করলে আমরা এইচ এস সিতে ভালো করবো আসলে এখানে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে এইচ এস সিতে রেজাল্ট ভালো করতে হলে এখানে আমাদেরকে যে জিনিসটি করতে হবে সেটি হলো তুমি বিগত সালের প্রশ্নগুলোকে অ্যানালাইসিস করো বিগত সালের প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করতে হবে আচ্ছা কিভাবে তো তুমি মোটামুটি উনিশ সাল তুমি যেহেতু বিশ সালের পরীক্ষার্থী উনিশ সাল আঠারো সাল সতেরো সাল ষোলো সাল পনেরো সাল এতগুলো লাগবে না তুমি যদি সতেরো সাল পর্যন্ত এই কোশ্চেনগুলোকে অ্যানালাইসিস করো তাহলে দেখতে পাবা যে কোন টপিক্স থেকে কোন টপিক্স থেকে এই প্রশ্নগুলো বেশি বেশি করে সিটিও কোশ্চেনগুলো আসতেছে তুমি সেই টপিক্সগুলোকে খুব ভালো করে পড়ো তুমি ওই ওই সৃজনশীলগুলোকে বারবার খাতা বই থেকে বের করে করে হা কলমে লিখো খাতা কলমে লিখো লেখার পরে ওইটা তুমি নিজে পড়ো তুমি নিজে পড়ে দেখো যে আসলে তোমার এই লেখার মানটা কতটুক ভালো হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে না অল্প ভালো হয়েছে তুমি যদি দেখো যে তুমি নিজে স্যাটিসফাইড হও তাহলে বুঝবা যে এই লেখাতে একজন শিক্ষক অনেক অনেক বেশি স্যাটিসফাইড হবেন আসলে আমরা যে কাজ করি আমরা নিজেরা কিন্তু নিজের প্রতি স্যাটিসফাইড হতে পারি না তো তুমি যখন সেলফ জাস্টিফাই করবা তুমি তখন বুঝবা যে তুমি যে লেখছো 
এই লেখার জন্য একজন স্যার কেমন নাম্বার দিবে তো তখন তুমি কোন কোন জায়গাগুলো তুমি মানে ভুল করছো সেগুলো একবার বই থেকে দেখে নাও নিয়ে ওই দিন অথবা অন্য সময় আর একদিন ওইটাকে আর একবার লিখে ফেলো তাহলে দেখবা তোমার পড়াশোনা এভাবে করলে তোমার রেজাল্টটা আলটিমেটলি ভালো হয়ে যাবে এখন তুমি যদি এমনি এমনিতে রেজাল্ট ভালো করো হয়তো বা তুমি আশি রাশি এরকম নাম্বার পাবা কিন্তু তুমি যদি বাসায় বারবার এই প্রশ্নগুলোকে খাতায় কলমে লেখে লেখে প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি যেখানে আশি রাশি নাম্বার পাই তা সেই পরীক্ষায় তুমি নব্বই থেকে বিরানব্বই নাম্বার পাবা অর্থাৎ দশ নাম্বার ডিফারেন্স তোমার বেশি তৈরি হবে তুমি এভাবে যদি পড়ো তাহলে তুমি যদি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এগুলোতে দশ দশ করে নাম্বার বেশি পাও তাহলে মোটামুটি এখানে দুইটা করে পার্ট তা দুই পার্টে বিশ নাম্বার তো তিনটা সাবজেক্টে তুমি ষাট নাম্বার বেশি পাবা তাহলে তুমি কি অ্যাডমিশনের জন্য বুয়েট যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার্থী তারা কিন্তু অনেক আগায় থাকবা এটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তোমাদেরকে ওকে আচ্ছা এখন বিষয় বলবো যে কোনো জিনিস কিভাবে আমরা মনে রাখতে পারি আমাদের মনে রাখার কৌশল আমরা কিভাবে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে মনে রাখতে পারি সেই বিষয়টা আমি একটু আলোচনা করব তো আসলে ধরো আমরা যেমন বলি অ্যাভোকেডোর সংখ্যা অ্যাভোকেডোর সংখ্যাটা কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু গুণ টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি আচ্ছা এই সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের সায়েন্সের স্টুডেন্ট মানে এমন কোনো স্টুডেন্ট নাই যে এই সংখ্যাটা মনে রাখতে পারে না আচ্ছা দেখো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা সংখ্যা তাহলে তোমার এটা ভুলে যাচ্ছ না কেন কেন তুমি মনে রাখতে পারতেস এর কারণটা হলো তুমি অনেক গুরুত্ব দিয়ে সবাই পারে আমি না পারি এটা কেমন দেখায় না এই রকম জিনিস মনে করে কিন্তু তুমি এই সংখ্যাটাকে ভুলো না তুমি মনে রাখো নিউটনের তিনটে তিন মানে যে সূত্রগুলো গতি তিন সূত্র দেখা যায় প্রতিটা স্টুডেন্টে মোটামুটি মনে রাখতে পারে এর কারণটা হলো যে তুমি মনে করো যে সবাই পারলে আমি কেন পারবো না তো এরকম মনে রাখার জিনিস হলো যে যে কোনো জিনিস তুমি আগে পড়ো একবার তুমি বইটা পড়ো বইটা পড়ার পরে একবার বইটা পড়ো ভালো করে বইটা পড়ো বই পড়ার পরে তুমি বইটাকে বন্ধ করে দাও অথবা বইটা তোমার সামনে রাখো রেখে তুমি এই যে বইটা মনে করো সামনে রেখে এভাবে অন্য দিকে তাকাও তাকানোর পরে তুমি মনে মানে নিজে নিজে মনে করার চেষ্টা করো যে তুমি কি কি পড়লা তুমি প্রথমবার মনে করার চেষ্টা করো দেখবা যে একটা পেজ পড়ার পরে হয়তো বা প্রথমবার পড়ার পরে তুমি যদি ভালো স্টুডেন্ট না হও মিডিয়াম কোয়ালিটির স্টুডেন্ট হও ওই পেজ থেকে চারটা ইনফরমেশন তুমি বলতে পারবে না এটাই বাস্তবতা বা তুমি পারবা কিন্তু যে যে ইনফরমেশনগুলো তোমার দেখবা যে মনে আসতেছে না কি পড়লা মনে আসতেছে না তুমি তখন কি করবা তুমি আবার হচ্ছে বইটা খোলো বইটা খোলার পরে তোমার যে চারটা ইনফরমেশন মনে ছিল সেটা আগে দেখে নাও তারপর কোন কোন ইনফরমেশনগুলো মনে নেয় সেগুলো আর একবার পড়ো এইভাবে পড়ার পর তুমি দ্বিতীয়বার আর একবার রিয়েলাইজ করো তখন দেখবা তুমি আটটা থেকে নয়টা তথ্য তোমার মনে থাকতেছে থাকতেছে এরপরে তুমি এটা বন্ধ রাখো আবার অন্য একটা সময় তুমি এই জিনিসটাকে মনে করার চেষ্টা করবা তাহলে দেখবা যে এভাবে তুমি যদি মনে করার চেষ্টা করো তাহলে তোমার মধ্যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে মনে রাখা বা খুব সহজে মনে রাখা যাবে আচ্ছা এখন হলো যে করোনাকালীন পড়াশোনা কিভাবে আমরা করোনার সময় পড়াশোনা করব আচ্ছা আমরা অবশ্যই এই সময়ে ঘরের বাইরে যাব না আমরা কোনো প্রাইভেট বা টিউশনি বা এইগুলো এগুলোর মধ্যে অবশ্যই আমরা যুক্ত থাকব না আমরা এগুলোতে কখনো যাব না যদি আমরা সুযোগ পাই তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী আসলে তোমাদের এখন আর কোনো সাধ্যের কাছ থেকে কোনো জিনিস শিখে নেওয়ার আর মনে হয় না আর কিছু আছে কারণ তোমরা সেই অনেক আগেই ডিসেম্বরে যখন টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছ তো সেই সময়ে কিন্তু সব কিছু তোমরা মোটামুটি শেষ করে ফেলেছ ওকে তো এখন বিষয় হলো যে আমরা এখন আমি যে বিষয়টি বলবো যে করোনাকালীন সময় আমরা কিভাবে পড়ব আমরা বাসায় পড়াশোনা করব বাসায় পড়াশোনা করব আমরা হচ্ছে এক্ষেত্রে যে প্রতিদিন একটা রুটিন মাফিক মাফিক ঘুম থেকে উঠব তো সেটা হতে পারে ছয়টার মধ্যে আমরা ঘুম থেকে উঠব আর রাতে আমরা বারোটার মধ্যে ঘুমাতে যাব ওকে তাই রাত বারোটার মধ্যে ঘুমাতে যাব সকাল ছয়টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠব আচ্ছা উঠার পরে আমি সকালবেলা আমার যে কাজগুলো আমি সেগুলোকে করে নিব নেওয়ার পরে তুমি সকাল ছয়টা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত একটা না তিন ঘন্টা পড়াশোনা করো তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা পড়াশোনা করার পর নয়টার পরে একটু খাওয়া দাওয়া করলাম করার পরে হয়তো বা একটু মানে রিফ্রেশমেন্ট হলা রিফ্রেশ হলা দশটা পর্যন্ত এখানে সময় গেল তারপরে তুমি আবার দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এখানে দুই ঘন্টা পড়াশোনা করো দুইটা দুই ঘন্টা পড়াশোনা করার পরে তুমি বারোটার মধ্যে পড়ো পড়ার পরে তুমি অফ দাও অফ দেওয়ার পরে 
তুমি তোমার গোসল করো নামাজ পড়ো এই সময়গুলোকে এখানে তুমি বিভিন্নভাবে ইউজ করো আচ্ছা তারপর যেটা করবা যে তুমি পরে খাওয়া দাওয়া করার পরে একটু ঘুমাই নিবা এখানে বিকাল চারটা পর্যন্ত তুমি ঘুমাবা বা চারটা পর্যন্ত তোমার ঘুম টুম যা কিছু সব কিছু এখানে থাকবে তারপরে তুমি চারটায় পড়তে বসে একটা না সাতটা পর্যন্ত এখানে তিন ঘন্টা পড়াশোনা করো তো সকালবেলা তোমার কিন্তু পাঁচ ঘন্টা এদিকে তিন ঘন্টা তাহলে কত হলো সাতটা পর্যন্ত পড়াশোনা করলে মোটামুটি পাঁচ আর তিনে আট ঘন্টা পড়া হয়ে গেল তারপরে দেখো সাতটা থেকে আটটা বা নয়টা পর্যন্ত মাঝখানে দুই ঘন্টা তুমি ব্রেক দাও এই সময়টা ওইভাবে পড়াশোনা না করে একটু ব্রেক দাও দেওয়ার পরে তুমি হচ্ছে নয়টা দিকে পড়া শুরু করো নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত পড়াশোনা করো দেখবা আবার তিন ঘন্টা তাহলে মোটামুটি এগারো ঘন্টা তো এগারো বারো ঘন্টা যদি এই সময়টাকে তুমি কাজে লাগাও তো আলহামদুলিল্লাহ তুমি আশা করি অনেক ভালো করবা আর একটা বিষয় হচ্ছে কখনো মনে করবা না যে আমি এই সময়টা তো পড়াশোনা ভালো লাগছে না তোমার পড়াশোনা ভালো না লাগলেও অন্যজনের কিন্তু ভালো লাগতেছে অন্যজন কিন্তু ঠিকই পড়তেছে তো ও যখন তোমাকে যখন তোমার সে যখন বেশি জানবে তুমি কিন্তু পিছায় যাচ্ছ আলটিমেটলি তুমি পিছায় যাচ্ছ তো তোমাকে পিছায় যাওয়া যাবে না তোমাকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে তো আর একটা বিষয় হলো আমি যে বিষয়টি এর আগে বলতে চাচ্ছিলাম তো সেটা হলো যে অ্যাডমিশন টেস্টের সময়ে অ্যাডমিশন টেস্টের সময়ে আমরা কিভাবে পড়াশোনা করব বা অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আমি চান্স পাওয়ার জন্য কিভাবে পড়াশোনা করব বা আমরা কি স্ট্র্যাটেজিতে পড়াশোনা করব এই বিষয়টা নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে এখন বলব তো সেটা হচ্ছে যে বিষয়টি হলো এরকম যে আমরা যখন এইচএসসি পরীক্ষা দিব তোমরা দেখবা যে এইচএসসি পরীক্ষা যদিন শেষ হবে তোমার কাছে মনে হবে যে এই বইগুলো আমি সব পারি বা এই বইগুলোর আমার সব কিছু জানা আছে এরকম একটা কনফিডেন্স কিন্তু হয়ে যাবে কিন্তু তোমার কাছে তুমি যখন অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য নিজে যখন এই বইগুলো এম সিকিউগুলো দেখতে যাবা তখন আবার তোমার কাছে মনে হবে আমি কিচ্ছু জানি না ওকে কোনো সমস্যা নাই তুমি প্রথম প্রথম যেটি কাজ করবা অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য প্রথমে বইগুলোকে বইগুলোকে দাগায় দাগায় পড়ো প্রথমে বেশি শোনো বইগুলো বেশি বেশি দাগানোর দরকার নাই অল্প অল্প ইনফরমেশন দেওয়া দাগাও প্রথমে দাগাও দাগানোর পরে তুমি ওই ইনফরমেশনগুলোকে মনে রাখার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করো এইগুলো নিজে পড়বা পড়ার পরে তুমি একটা আয়নার সামনে দাঁড়াই নিজে নিজে কথাগুলো বলতে থাকবা কি কি পড়লো তুমি নিজে নিজে বলতে থাকো অথবা বইটা দেখে বলতে থাকো তাহলে দেখবা যে এই পয়েন্টগুলো এই তথ্যগুলো তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে তুমি কিন্তু ভালো করতে পারবা আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে অ্যাডমিশন টেস্টের ঠিক আগ মুহূর্তে এক মাস আগ থেকে তুমি জাস্ট মানে সালের প্রশ্নগুলো বারবার সালের প্রশ্নগুলোকে তুমি হচ্ছে যে সালের প্রশ্নগুলো সলভ করো বিগত সালের প্রশ্নগুলো সলভ করো বিগত সালের প্রশ্নগুলো যখন তুমি সলভ করবা এই সলভ করার কারণে দেখা যাবে যে তোমাদের যে যেগুলো মানে প্রশ্ন বিভিন্ন বিগত সালে আসছে তোমার যেগুলো সমস্যা সেইগুলো কিন্তু সলভ হয়ে যাবে তো মোটামুটি তুমি যদি মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন নিতে চাও তুমি যদি মেডিকেলের বিগত সালে সবগুলো প্রশ্ন সল সলভ করো দেখবা যে বইয়ের প্রতিটা পেজ থেকে বা প্রতিটা টপিক্স থেকে একটা একটা দুইটা চারটা করে প্রশ্ন আসছে তা তুমি সালের প্রশ্ন সলভ করার মাধ্যমে কিন্তু পুরো বইটা সম্পর্কে তোমার একটা আইডিয়া হবে আচ্ছা যাই হোক তো তোমাদের যদি আমাকে কিছু জানার থাকে তোমরা হয়তো কমেন্ট করো আমি সেই কমেন্টগুলো একটু পরেই তোমাদের কমেন্টগুলো পরে উত্তর দিব তো এ হলো বিষয় আর একটা বিষয় হলো আমি একটু একটা মানে বিষয়ে শেয়ার করি আমি কালকে আমার এক স্টুডেন্টের সঙ্গে দেখা হলো ও হচ্ছে ময়মনসিং কৃষি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ভেটেনারি সায়েন্সে তো ওর সঙ্গে কথা বললাম যে ও বললো যে স্যার আমি তো প্রথম দিকে সেভাবে পড়াশোনা করিনি তো আমি যখন প্রথম দিকের পরী ভার্সিটিগুলো পরীক্ষা দিলাম তো আমার প্রিপারেশনটা ভালো ছিল না কিন্তু যখন অ্যাডমিশনের জন্য ময়মনসিং ইউনিভার্সিটির যে এগ্রি মানে কালচারের জন্য যখন আমার প্রিপারেশন পরীক্ষা সামনে আসে তো তখন থেকে আর বিশ দিন হাতে সময় আছে তো বললো যে স্যার আমি এই বিশ দিন আমি কারোর সঙ্গে কোনো দেখা করি নেই বন্ধু বান্ধব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছি হয়ে যাওয়ার পরে আমি প্রথমে যেটা করছিলাম ও বলছে ও যেটা প্রথমে করছে ও একটা স্ট্র্যাটেজি নিছে ও বলছে যে কোন কোন বিষয়গুলো পরীক্ষায় আসে সেই টপিক্সগুলো একটা খাতার মধ্যে সে আগে আগে লিখে রাখছে প্রতিটা খাতায় একটা একটা করে টপিক্স লিখছে আর এই টপিক্সগুলো ধরে ধরে প্রতিদিন এই টপিক্সগুলো সলভ করছে একটা করে টপিক্স পড়ছে আর সে একটা করে লাইন কেটে দিছে ও আমাকে ওই মোবাইলের ছবিগুলোও দেখালো তো আসলে 
মানে সে কিন্তু সফল হয়েছে সে ম্যাটারি সায়েন্সে ভর্তি হয়েছে তো আসলে এরকম যে কোনো মানুষ যখন অ্যাডমিশন টেস্টে সফল হয় সে আসলে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে আমাদের যে ছেলেগুলো মেডিকেলে চান্স পেয়েছে বইটে চান্স পেয়েছে ওদের সঙ্গেও কথা বলে দেখছি যে ওরাও বলছে যে স্যার আমরা আসলে এককজন একক রকমের আইডিয়া একক আইডিয়া দিয়ে তারা কিন্তু সফল হয়েছে তো এক্ষেত্রে তোমাকে যে জিনিসটি করতে হবে তোমাকে নিজেকে এই সফল হওয়ার জন্য নিজে একটা একটা করে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হবে প্রতিটা মানুষ কিন্তু আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি করে সফল হয় তো তুমি কিভাবে সফল হবা তোমাকে সেই ধরনের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে নিতে হবে তো এইগুলো যদি করতে পারো তাহলে তুমি অবশ্যই সফল হবা তো আমি একটু দেখতে চাচ্ছি যে তোমরা আসলে আমার সঙ্গে যারা আসো এ আর রনি ওয়ালাইকুমসালাম সালাম দিয়েছ তোমাদের অনেকেই আমার সঙ্গে আছে এই যে হাফিজুর রহমান সাদিক হাসান হাফিজুর রহমান সাদিক সে একটা প্রশ্ন করছে অনলাইন কোচিং শুরু হয়েছে স্যার এটা কি আমার এইসিসি প্রিপারেশন একটু খারাপ করে দিবে না আচ্ছা হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলছো যে আসলে যেটা বলছো যে অনলাইন কোচিংগুলো শুরু হয়েছে এটা আমার এইসিসি কোচিং মানে প্রিপারেশন খারাপ করবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই একটু একটু না একটু প্রভাব পড়বে যারা অনলাইনের এই ক্লাসের দিকে মনোযোগ দিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু না একটু অবশ্যই প্রভাব এটা পড়বে কারণ তুমি একসঙ্গে দুই দিকে যাচ্ছ আচ্ছা আমি প্রথমেই বললাম একটু আগেই বললাম যে তুমি কিন্তু এইসিসি পরীক্ষার পরেও সময় পাবা তবে তুমি যদি এখানে তোমার পড়ার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সামান্যটুকু সময় বের করতে পারো তাহলে তুমি সেই সময় অনলাইনে কোচিংগুলো এগোত ঘন্টা তুমি দেখতে পারো কিন্তু তুমি সারাদিন শুধু অনলাইনের কোচিং ক্লাস নিয়ে পড়ে থাকবা তাহলে কিন্তু তোমার জন্য এটা খারাপ হবে ওকে তারপরে দেখি আর কেউ ওকে আর কোনো প্রশ্ন তোমাদের আর কারো কোন তেমন কোনো প্রশ্ন দেখছি না তো যাই হোক আচ্ছা তোমরা আমার আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ তো তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে তোমরা সামনে এই করোনাকালীন সময়ে ভালো করো আর যারা অল যারা ফার্স্ট ইয়ারের আছে ফার্স্ট ইয়ার তোমরা ফার্স্ট ইয়ার এখন তো অলরেডি সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গেছো তো তোমরা আসলে এখন থেকে তোমরা যে তোমাদের যে পর্যন্ত আমরা ক্লাসগুলো শেষ করতে পারছিলাম যে অধ্যায়গুলো সেই অধ্যায়গুলোকে বারবার রিভিশন রাখো আর নতুন নতুন অধ্যায়গুলো তোমরা নিজেরা পড়ো বাসায় পড়ো বাসায় পড়ো বারবার পড়ো বারবার পড়লে অথবা তোমরা বিভিন্ন অনলাইনে যে ইউটিউবে ক্লাসগুলো আসে বিভিন্ন ক্লাসগুলো আসে ফিজিক্স ম্যাথ কেমিস্ট্রি এই ক্লাসগুলো দেখো দেখলে তোমার অনেকটা অভিজ্ঞতা হবে তুমি এর মাধ্যমে অনেক ভালো কিছু করতে পারবা তো তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আজকের আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে